che credo rappresenti un contributo molto importante per capire un capitolo molto tragico, ma comunque molto importante, della storia della nostra Repubblica e della storia italiana. È noto, lo ricorda Michele Di Sivo dell'introduzione, che il 1 ottobre 1978 furono rinvenuti del coro delle Brigate Rosse Monte, di Montenegoso a Milano 78 fogli da tiro scritti molto densi di righe di moro, di cui 29 erano trascrizioni dirette. Ma cos'è e cosa non è? Nel 1990 si trovano in intercapedine altro materiale. Naturalmente non si può non porsi il problema di come fosse stata fatta la prima perquisizione, se fosse stata fatta in modo del tutto accurato, e naturalmente poi chi ha un atteggiamento complottista si domanda se qualche mano non ha introdotto successivamente quest'altro documento, che è assai più corposo. Non voglio portare via adesso il, l'argomento naturalmente americanissimo, ma sono 420 fogli, di cui 239 costituiscono quello che è stato definito il memoriale di Moro proveniente dal processo cui ostaggio fu sottoposto. In altre parole, le Brigate Rosse interrogano in vari momenti, in varie circostanze, lo statista che era stato rapito e lo interrogano su tante circostanze e tanti fatti della storia italiana. Credo che si possa dire che nel memoriale anche appare qualcosa che è stato poi rivelato molto successivamente, non proprio compiutamente, ma si vede grave anche a un certo punto oppure il modo in cui la democrazia cristiana ha sostenuto le spese per il regno sul divorzio o quant'altro. Il punto, quindi il primo punto è come mai questo ritrovamento a distanza, di, questo secondo ritrovamento a distanza di più di dieci anni. Poi chi leggerà il memoriale che verrà esposto vedrà che è molto interessante, pieno di fatti e di spunti non conosciuti. E allora il secondo punto interrogativo è perché le PR non l'hanno a suo tempo diffuso? Con quale ragionamento politico non l'hanno diffuso? Terzo aspetto che è evidentemente molto importante è che in questo memoriale Moro pensa che dopo aver risposto, e si vede che risponde anche parzialmente, ovviamente cerca di difendersi, cerca di non esporre anche altri, ma dopo aver risposto a questi lunghi interrogatori a cui viene sottoposto sulla storia dell'Italia delle Brigate Rosse, Moro pensa di essere liberato. E anzi, da questo punto di vista, pensa di dover essere anche grato alle Brigate Rosse, ma non vorrebbe essere liberato come concessione dei sequestratori, ma vorrebbe che questa liberazione fosse invece frutto di una trattativa politica per l'appunto quella che il fronte della fermezza del momento aveva negato. E dichiara poi Moro, ma questo era noto, che nel caso che fosse tornato in libertà appunto, avrebbe, si sarebbe disiscritto nel gruppo della democrazia cristiana e si sarebbe iscritto al gruppo misto. Per la verità, quando erano state trapelate appunto altre parti di lettere di Moro o quant'altro, ci si era subito affrettati a dire questo è un prigioniero e quindi non può essere attendibile quello che ha detto, quello che ha scritto. E in questa cosa c'è molto di vero, evidentemente. Però si scopre, e lo vedrete nel corso degli interventi, che ad esempio questi accenni nei confronti di Gladio si era pensato di coprirlo, di coprirli appunto dicendo che Moro, eh, sospettando che ci sarebbero stati questi accenni, che Moro non era con costui, che quindi non andava preso sul serio, diciamo così, quello che aveva scritto. Ora è ovvio che non si tratta di un memoriale scritto in un bel posto di campagna con tutte le cose a disposizione e con piena libertà di pensiero e di azione. È chiaro che è il memoriale di un uomo cospetto, però credo che eh, serva a mettere in luce o a aprire nuovi interrogativi su questo capitolo. Ad esempio, se Moro poi fosse stato liberato e si fosse iscritto al gruppo misto in una posizione di forte polemica, evidentemente, ah, con chi non aveva voluto effettuare le trattative, che cosa sarebbe successo nel quadro politico italiano? Insomma, sono domande di vasta portata e, e di lunga portata. Sono in documento spaziale anche per molti aspetti, perché Moro è 
ritiene, almeno così io ho capito, di aver salvato la democrazia cristiana in due circostanze. La prima apertura a sinistra col centro-sinistra e la seconda con la politica della solidarietà nazionale. Mi sembra che da, da molte delle sue espressioni emerge come dire io vi ho condotto su una strada che vi ha salvato da una situazione in cui la democrazia cristiana sarebbe stata in qualche modo in dif gravissime difficoltà e voi mi ricambiate con, eh, senza, in, con questo atteggiamento eh, lui dice più volte un innocente verrà ucciso e la sua famiglia ne soffrirà e cose di questo genere quindi si appiglia disperatamente diciamo così ai tentativi e alle prospettive di una liberazione, di una restituzione alla vita normale. Certamente, eh, come dicevo prima, si tratta di un documento drammatico, un documento per certi aspetti anche straziante, ma che forse complica tutte le varie ipotesi che si sono susseguite su questo diritto. In ogni caso, voglio dire che, ma lo diranno meglio di me naturalmente gli addetti ai lavori, che il lavoro fatto in sede del figlio di Stato è formidabile. Sono state ricostruite anche parole che non sembravano leggibili, ma che attraverso riscontri anche con altri documenti sono state in qualche modo spiegabili. È stato fatto un lavoro, perché non è che Moro fa pagina 1, pagina 2, pagina 3, sono una serie di documenti che sì. Ecco, Marco da Milano, grazie di essere con noi, come dicevo prima abbiamo oggi un passo di eccezione, sono documenti vari che si intersecano e che vanno ricostruiti e devo dire che questa ricostruzione io non sono proprio uno storico di professione sono uno storico orecchiante ma eh, questa ricostruzione è fatta in modo filologicamente molto accurato, molto preciso, molto importante credo quattro anni di lavoro quattro anni di lavoro ci sono con lui ha un interesse solo storico? ha un interesse anche per l'attualità? certamente vista la debolezza a volte della nostra Repubblica la debolezza del suo direi che ha un interesse anche per l'attualità e in qualche modo anche ci deve spingere a come rafforzare, a fortificare la nostra Repubblica e le sue istituzioni. Eh, avendo recentemente pubblicato un libro sul collo più alto, richiamo che una delle conseguenze indirette del rapimento di Moro e della sua uccisione sono le dimissioni di Giovanni Leone dal Presidente della Repubblica. Eh, vi ricordate che chiese anche a Rigolelli, a Stanco, e quindi poi l'elezione di un nuovo Presidente che sarà al sedicesimo scrutinio Santo Pertini. Quindi diciamo avvenimenti che hanno fortemente inciso su quello che è avvenuto nella Repubblica Italiana. Ma naturalmente qui siamo in una sede soprattutto storica di analisi, dobbiamo far parlare i documenti, ma credo di poter dire che questi documenti non sono soltanto appunto una testimonianza di un dramma umano, di una tragedia, di una ricostruzione storica, ma sono qualcosa anche che ci deve veramente spingere a robustire le strutture. Eh, lo dico pur posto perché insomma i periodi non sono facili siamo tutti contenti dello stampato pericolo avendo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma la settimana che ha proceduto questa rielezione è stata una settimana in cui il sistema politico si è dimostrato in forti difficoltà e quindi credo che proprio anche questa vicenda che non è riproducibile i tempi ormai sono cambiati e per fortuna sono cambiati ma comunque ci deve spingere al senso di responsabilità nei confronti delle istituzioni ha la volontà di rafforzarle, di dargli quel rapporto con la base della popolazione che è assolutamente necessario, con il sostegno vero eh, popolare nei confronti delle istituzioni democratiche. E allora in questo senso, in questo modo, anche questa voce tormentata che ci parla dalla prigione delle Brigate Rosse eh, è una voce che non dobbiamo far tacere, ma è una voce che ci interroga anche sul presente e sul futuro. Per questo come Fondazione Circo Rosselli abbiamo voluto questa presentazione, anche perché abbiamo una fortuna, e cioè che il coordinatore all'archivio di Stato a Roma di tutta l'opera, Michele Di Sivo, è nel frattempo diventato sovrintendente regionale degli archivi della Toscana e quindi l'avevamo il 10 novi praticamente a portata di mano. E, e lo vogliamo evidentemente sfruttare perché veramente questo lavoro è stato formidabile. Grazie quindi a tutti e la parola a Michele Grazie a Valdo. sentite? Grazie a Valdo Rospini, grazie alla Fondazione Fratelli Rosselli che ha voluto appena ci siamo conosciuti. 
eh, proporre la presentazione di questo, di questo volume e grazie anche alla biblioteca di Dobla che ci ospita in questo posto magnifico al comune di Firenze, Tiziana Mobile, ringrazio in particolare e, e grazie a voi che ci siete e ai nostri interlocutori di oggi. Con due di loro, anzi, dimentichiamo una cosa importante, devo ringraziare i due amici fiorentini che sono Giancarlo della Luna e Gian Bruno Bravenni perché con loro invece l'idea di questa presentazione è venuta da Mario al mercato a mangiare un bel pranzo, un bel bicchiere di vino e abbiamo integrato le due proposte, quella della Fondazione Rosselli e quella loro venuta, venuta a tavola e insomma credo che il connubio poi alla fine ti avvoca qualcosa di positivo, sono sicuro. Grazie anche ai nostri interlocutori di oggi, due dei quali, Miguel Gotore e Marco da Milano, sono due amici, eh, e Miguel non è soltanto un interlocutore esterno. Eh, con Miguel il confronto su questi temi è decennale ed è uno degli studiosi che ho voluto mettere eh, insieme nel gruppo di lavoro che ho chiamato a lavorare a questo documento nel 2014 e di cui Miguel faceva parte. Eh, insieme a Sergio Famini, insieme a Laria Moroni, insieme a Francesco Maria Piscione, insieme ad Antonella Padova e insieme a Stefano Plattic. Quindi si è trattato di un gruppo che ha lavorato quattro anni a questo documento, di cui ora vi dirò un po' di cose in car di carattere generale. Con Marco da Milano il confronto anche è stato intenso tante volte, anche durante l'elaborazione del suo bel libro Un atomo di verità, che è uscito che è uscito nel 2018, se non sbaglio, nel 2018, del quale discutevamo anche a lungo prima che fosse pubblicato, quindi con lui c'è anche un rapporto d'amicizia continuo, che mi fa piacere, si tratta oggi di continuare una riflessione con loro, perché questo libro è stato presentato il 25 febbraio del 2020, cioè qualche giorno prima della pandemia, in presenza, e poi invece la discussione è sempre avvenuta online. Ora, a Firenze è la prima volta che lo facciamo ed è la prima volta che torniamo a farlo in presenza. Quindi mi piace l'idea di prendere con loro un filo interrotto, anche magari approfondendo cose che non abbiamo detto in passato. E poi grazie a Sandra Bonsanti, che personalmente conosco adesso, ma che però conosco perché conosco per la sua attività intensa, la sua biografia di, di giornalista e di scrittrice. Però prima di cominciare a dirvi che cos'è questo documento straordinario e drammatico, direi tragico, perché qui siamo dentro una tragedia, non a un dramma, una tragedia nel senso greco del termine, e di fronte a questo documento che ho recuperato nel 2013, vi dirò come, prima di fare questo però, io vi devo, uh, vi devo fermare un minuto, perché sento giusto... Mm, onorare la memoria e il ricordo di Sabina Magrini, direttrice dell'archivio di Stato di Firenze e ex sovrintendente, vi ho sostituito anche lui in discorso purtroppo, crudelmente, prematuramente, per un incidente, ci ha lasciato. Eh, la voglio ricordare, mi sembrava giusto farlo perché era un'amica. Ok. Veniamo a noi dunque. È importante perché il discorso che faranno i nostri ospiti sia contestualizzato a capire di che cosa stiamo parlando. Per questo è forse il documento più complesso della storia della Repubblica Italiana e probabilmente anche molto di più rispetto agli estremi della Repubblica Italiana, della storia della Repubblica Italiana. Intanto bisogna dire che è stata un'operazione dell'amministrazione archivistica che è nata nel 2011, quando si è cominciato a studiare la documentazione della, della Corte d'Assise di Roma sull'assassinio di Mora. Cinque procedimenti che abbiamo, su cui abbiamo lavorato per un versamento anticipato. Versamento che non fu possibile per una questione di versamento della Corte d'Assise, per una questione complessa, anche logistica, si tratta di chilometri di documentazione non il fascicolo Moro, ma tutta la Corte d'Assise, e quindi si fece un lavoro, un progetto di studio dentro la Corte d'Assise di questa documentazione, un progetto che poi si è allargato di digitalizzazione di studio dei cinque procedimenti Moro, 
L'abbiamo aperto adesso anche ai fascicoli eh, dei NAR e eh, sulla P2 in relazione al processo dei soggetti e abbiamo aperto anche di recente lo studio e la digitalizzazione delle carte relative alla strage di Ustica. Questo a Roma, ma è un progetto nazionale che riguarda anche Firenze, su Via del Giorgofi, Milano, su Banco Ambrosiano e Bologna, sulla strage della stazione eh, dell'Italicus e della Mono Bianca. Quindi si tratta di un progetto molto vasto. Questo lavoro sul memoriale viene da un pezzo di questo più vasto lavoro. Non viene dalla Corte d'Assise il Memoriale di Moro, viene dalla Procura di Roma perché fu eh, recuperato nel 1990 quando i procedimenti per l'assassino di Moro erano, avevano un nuovo percorso e ci fu un'indagine separata della Procura di Roma sul ritrovamento di Via Montenegoso del 1990 che faceva riferimento prima Valdo Spini. Quindi già diciamo, questo è il quadro generale del lavoro dell'amministrazione archivistica dentro il quale si innesta questo, questo lavoro. Perché questo documento era mh, nella procura di Roma? Perché nel 1990, 12 anni dopo l'assassino di Moro e 12 anni dopo il ritrovamento di, mh, dei dattiloscritti che furono ritrovati nell'ottobre del 1978, 12 anni dopo, dietro l'intercapedine leggerissima che nessuno vide nell'ottobre, perlomeno ufficialmente nell'ottobre del 1978, dopo che quell'appartamento fu dissequestrato, stiamo parlando dell'ottobre del 1990, le date sono molto importanti perché la storia d'Europa nel frattempo è completamente cambiata, nella riapertura di questo appartamento, che nel frattempo era stato venduto, dietro questo pannello di gesso furono trovate 430 pagine scritte di mano da Moro, mentre i dati scritti erano dati scritti, erano molto parziali, più diversi milioni di lire e armi. Um, questo è il documento che fu poi per competenza trasferito a Roma e quindi fu oggetto di un'indagine della Procura di Roma già dal 1990, del primo magistrato Franco Iunta e Francesco Vito Palma, uno dei quali Franco Iunta ha consegnato a me questa documentazione nel 2013, perché dentro questa operazione eh, che, che vi ho detto è un'operazione già diciamo, complessa che però mm. va, 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 va saputa. Quindi questa documentazione non è soltanto una documentazione eh, che va vista perché è la documentazione della storia relativa al caso Moro, ma è anche importante per la storia della documentazione, perché questo documento è in realtà soltanto la fotocopia degli autografi di Aldo Moro, la fotocopia fatta dalle brigate rosse, perché quello che abbiamo recuperato e che è il documento più vicino all'autografia è la fotocopia delle Brigate Rosse, cioè l'originale autografo di Moro non lo conosciamo. Noi conosciamo le scritture di Moro durante i 55 giorni per le lettere originali, che Michele ha studiato sin dal 2008 e che poi ho recuperato nel numero di 14 originali e che oggi sono conservate all'archivio di Stato di Roma, ma in realtà Michele conta circa 100 lettere scritte da Moro durante i 55 giorni e poi le fotocopie ritrovate a Via Montenegoso che erano anche fotocopie di lettere non conosciute. Quindi non soltanto i dati scritti del 78, ma le fotocopie di lettere che non erano note nel 78, né durante i 55 giorni del sequestro né dopo i 55 giorni del sequestro. Pensate che ben 40 lettere scritte alla famiglia, la famiglia le ha, le ha uh, conosciute solo nel 1990. Per esempio i sette testamenti, tutte le scritture alle figlie e ai figli, la famiglia le ha eh, conosciute soltanto nel 1990, quindi non erano note né durante i 55 giorni né dopo. Quindi il corpus è piuttosto complesso, originali, dati scritti, fotocopie, originali persi, eh, che vanno comunque eh, pensati, anche se non, non li abbiamo per poter confrontare con quello che conosciamo e comprendere il testo di Moro. Dentro queste fotocopie c'è un sottocorpus, che è quello delle lettere e quello appunto del memoriale. Noi abbiamo definito memoriale e, e come diceva Baldo Spini, è noto per essere le scritture in risposta all'interrogatorio del Tribunale del Popolo, cosiddetto il sedicente Tribunale del Popolo, quello che nei comunicati delle Brigate Rosse da marzo a maggio si autodefiniva il Tribunale del Popolo che interrogava Moro. Quindi queste scritture sarebbero le risposte alle domande delle Brigate.
Repubblica de Rossi. Questa edizione che abbiamo fatto che per la prima volta ha lavorato su questa documentazione, non perché prima non fossero noti dei, dei contenuti di questo documento, ma perché erano noti delle fotografie fatte dalla Commissione parlamentare, eh, ma non invece nei documenti dietro quel pannello, che sono stati per la prima volta oggetto di questo studio, in quanto documento che noi abbiamo chiamato antigrafo perché è figlio di una matrice che non conosciamo, ma in realtà è il documento più vicino all'autografo, quindi possiamo considerarlo l'originale, anche se è un originale complesso, perché è un originale che tiene insieme la scrittura di Moro e il modo in cui le Brigate Rosse l'hanno trattata. Quindi noi abbiamo ricostruito il modo in cui le Brigate Rosse hanno organizzato questa documentazione che tra l'altro è stata bucata perché è stato necessario fare le, le, le analisi sul supporto, è stato necessario fare le analisi delle impronte digitali, quindi a quattro fori, ogni pagina a quattro fori, eh, due grandi e due piccoli, quindi è stata trattata, ma nonostante questo noi abbiamo ricostruito il modo in cui le Brigate Rosse l'hanno organizzata e seppellita dietro quel pannello, ma abbiamo fatto qualcosa di più, che è la vera, mi avviso, novità di questa edizione e cioè abbiamo cercato di ricostruire come Moro l'ha scritto e quindi non soltanto anche recuperare tutta la parte cancellata, tutta la parte illegibile eh, e quindi recuperarla sul piano filologico, ma anche entrare in quello che con Marco abbiamo chiamato il tempo di Moro perché dal punto di vista, diciamo così tecnicamente gli archivisti lo chiamano il soggetto produttore, eh, che, che è la Procura di Roma, così come ha preso, noi avremmo dovuto archivisticamente tenerlo nell'ordine in cui la Procura l'ha tenuto, ma in realtà noi stiamo parlando di una scrittura che si può comprendere soltanto se la mettiamo nell'ordine in cui Moro l'ha scritta. Perché si tratta di 55 giorni, un tempo breve, ma un tempo in cui c'è un mondo intero, e un tempo in cui da ogni ora in ora cambiava, cambiava la situazione e poteva cambiare la storia del paese e in parte è cambiata, quindi non si tratta di 55 giorni che vanno visti in estensione ma profondi e quindi capire in quale giorno ha scritto quel testo è fondamentale per comprenderne il significato, è un po' come se di un film voi aveste un montaggio e un altro montaggio, non è lo stesso film, sono film completamente diversi. E quindi ricostruire in sequenza questa scrittura ci ha dato delle relazioni vere e proprie. Cioè a, e lì ci costringe a rivedere, a rivedere molte cose di quel buio di quei 55 giorni. Con Michele ogni tanto ricordiamo Italo Gardino, l'articolo la, la, che scrisse quando disse Moro è morto e i carnefici non dicono mai la verità. Quindi noi non sapremo mai che cosa è successo con quel buco nero. Invece non, non è proprio così, perché se si ricostruisce questo percorso qualcosa della dialettica tra Moro e le Brigate Rosse emerge, altro che se emerge, perché poi c'è il confronto con l'attivo scritto che invece fu fatto con i brigatisti, dai brigatisti, cioè è la trascrizione dei brigatisti. E tra l'altro questo ha rovesciato completamente la logica di allora. Allora si disse, quando furono trovati gli attivi scritti, che quello dimostrava che Moro scriveva sotto dettatura. Cioè fu detto che il dattivo scritto era il testo del Brigata Rosse su cui poi Moro scriveva. In realtà è il contrario. Cioè i dattivi scritti furono scritti dalle Brigate Rosse o dopo, come dissero loro, oppure, come diciamo anche noi in questa edizione, in gran parte durante. Le Brigate Rosse hanno sostenuto che questi dati scritti sono stati scritti tutti dopo la morte di Moro. Invece non è così. Molta parte di questi dati scritti è chiaramente scritta con Moro vivo, lì si capisce, lo spieghiamo perché, si capisce benissimo nel confronto tra dati scritti e autografi. Quindi è scritto lì che probabilmente questi dati scritti servivano per portare fuori questi testi fuori da lì senza portare via l'originale. Non escludo anche portarli qua, a Firenze. Eh, 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 ecco, quindi questo rapporto cambia completamente le cose come cambia una cosa fondamentale e cioè che questi testi in realtà non sono si capisce, non posso spiegarvi tutto il perché che saremo qua parecchie ore però si comprende benissimo che non è vero che questo testo è fatto solo dalle risposte alla, alla processo del popolo. 
è qualcosa di più complesso. Intanto ci sono le sue riflessioni separate dalle domande. Poi c'è un doppio memoriale. Eh, cioè c'è una parte scritta prima della condanna a morte, che è del 15 aprile, ma poi c'è una parte che è scritta dopo la condanna a morte. E quindi non è più le risposte alle domande, oppure sono le risposte ad altre domande che non hanno più a che fare con il processo che nel frattempo è finito. E che cosa fa Moro? Qui abbiamo capito perché una parte del memoriale è fatto di doppi testi, cioè per quale ragione lui scrive due volte le stesse cose, che era una cosa da chiarire, era una, cosa, una delle domande da fare. Perché ci sono 16 argomenti e una parte senza argomenti? Perché Moro mette il numero di pagina, mette il numero di argomento, non mette la data. Quindi noi abbiamo ricostruito questo, abbiamo capito che queste questioni non erano le domande, come si pensava, non erano 16 domande, ma era il modo di modo di raggruppare le domande fatte dalle Brigate Rosse secondo un tema suo. E questo l'abbiamo fatto, abbiamo capito, studiandoci tutta la scrittura di Moro dal 1947 fino al 15 marzo del 78. E abbiamo capito che Moro lavorava così. Abbiamo messo a confronto il modo in cui rispondeva alle interviste dei giornalisti e raggruppava le domande, numerandole. Perché in questa maniera razionalizzava la risposta e poi la raffinatissima politica qual era non rispondeva laddove non voleva rispondere. E fa la stessa cosa con le Brigate Rosse. Le raggruppa in 16 argomenti, non risponde quando non vuole rispondere e altre cose che sono sparse altrove e abbiamo capito perché lo facciamo? Perché risponde la seconda volta? Risponde la seconda volta dopo il 15 aprile e cambia, cambia, cambia il tono e cambia anche alcuni contenuti. Quindi in pratica noi vediamo un percorso che lui gradua, è come una graduazione in queste risposte e, e quindi in qualche modo noi capiamo per quale ragione il 29 marzo quando scrive a Cossiga una lettera molto complicata che secondo lui doveva essere riservata e che invece i brigatisti rendono nota subito. Eh, lui dice quella frase che abbiamo impiegato tanto tempo a capire quando scrive che sono sotto un dominio pieno e incontrollato, sottoposto a un processo popolare che può essere opportunamente graduato. Insomma, capire che cosa vuol dire che può essere opportunamente graduato quando sei sotto un dominio pieno e incontrollato è molto complicato. Eh, però che può essere graduato lo si capisce perché il testo è graduato. Cioè nel, nel passare avanti ci sono delle informazioni più. Quella cosa su, su Gladio, ehm, a cui accennava Valdo Spini, mica c'è in tanti lo scritti. E non c'è nemmeno nella prima parte del memoriale fino al 15 aprile. È una cosa che lui scrive dopo il 18 aprile cioè dopo l'episodio del lago della duchessa e dopo l'episodio di Agrari, ma scrive dopo. Fino ad arrivare alla foce di questo fiume tragico, che è l'ultimo testo, eh, che è un testo drammatico, durissimo, che è quello che accennava prima il Presidente Spini, cioè un testo nel quale lui dice che deve alla grazia delle Brigate Rosse, alla generosità delle Brigate Rosse, la sua liberazione per grazia. E nel momento in cui si data questo testo, allora il significato del testo è esplosivo, perché questo testo non è scritto in un momento qualunque, questo testo è scritto alla fine di aprile, tra la fine di aprile e il primo di maggio. Intorno comincia a scrivere questo testo, che è un testo lunghissimo, di 20 pagine, comincia a scrivere intorno al 20-22 aprile e dovrebbe averlo terminato intorno al 2 maggio. Eh, che, che è esattamente il periodo in cui lui dà giù molto e dice che vuole la trattativa e non parla come parlava prima chiedendola quasi così eh, educatamente ma molto duro in cui dice chi si deve muovere per farlo dà delle istruzioni da, da capo, da vero capo e quindi chiama le persone precise per organizzare la trattativa quando nel testo stesso dice che sarà, sarà, che sarà liberato quindi come diceva la quindi è complessa la cosa non si tratta soltanto di un uomo che certamente vuole salvarsi la vita anche perché non mi sembra strano che non ci salvarsi la vita ma non c'è solo questo 
c'è qualcosa di più complesso perché in quel testo lui dice io esco ma non mi vedrete più nel gruppo della democrazia cristiana, mi vedrete nel gruppo misto. E, e non è che lo dice così educatamente, cioè adesso io non posso leggere i passaggi, ma come fanno quelli che l'hanno letto, insomma sono dei passaggi tragici. Le parole che dice sono tre occhi in questo testo sono scespiriane. Siamo, siamo lì, anche tra l'altro con un linguaggio di uno che evidentemente leggeva molto bene. E quindi c'è questa, questa accusa verso chi ha gestito il sequestro e poi l'affermazione appunto di Montorno nella democrazia cristiana, ma del gruppo misto, e nello stesso tempo nelle lettere che chiede la trattativa. Che significa questo? Allora, vi sono una domanda che faccio ai nostri interlocutori, se temono che questo possa essere un discorso, ma la trattativa di cui parla è una trattativa politica. Cioè, non posso uscire da qui per grazia delle Brigate Rosse. Non posso farlo, perché devo continuare la mia attività politica e non potrei farlo se uscissi da qui per grazia delle Brigate Rosse. Questo è quello che ci trasuda questo testo. Questo testo oggi si trova all'archivio di Stato di Roma, perché il versamento fa parte di questo complesso versamento, non ha ancora compiuto del tutto, eh, e poi sarà insieme a tutta la documentazione giudiziaria sui 525 procedimenti moro, più questo della Procura, quando sarà così, all'archivio di Stato di Roma. Grazie. Una foto con il libro in mano, le spiace. Grazie perché tira sul libro. condivido anche i ringraziamenti che sono stati fatti alle Europa, al Comune. Guarda, e il corridoio che ho preso fa è una persona che a Firenze abbiamo molto apprezzato e mi piace molto di questa eh, scomparsa così drammatica e prematura. Adesso, eh, dopo un'introduzione così esauriente, cominciano i commenti, comincerei a stare a Quando ho detto alla vendita lei volentieri l'avrei aiutato in questa impresa, Fiorentina, non mi immaginavo che sarei stata ributtata violentemente in un pezzo della mia storia personale di giornalista per cui ancora, scusate, ma non sono un po' sotto shock, quindi dirò delle cose che non stanno nel cielo in terra. Però dovete capire, io a quell'epoca lavoravo al giorno che era il giornale dove scriveva Aldo Moro, era diretto da Gaetano Macentra e era chiamato il giornale di Moro, infatti noi sapevamo molte delle cose, molte delle cose che ci arrivavano dalla famiglia, eccetera, sulle lettere, così attraverso le telefonate di Gaetanino, come lo chiamavano allora, alla, alla famiglia, alla famiglia Moro. Eh, L'altro motivo per cui eh, mi interessa molto e sono stata rigettata in quella vicenda lì, che oramai avviandomi io agli 85 anni, eh, potete immaginare che mi ha lasciato molto scossa, è la storia che Firenze è stata il grande fallimento di questa vicenda, perché qui succedeva veramente tutto. Non solo era di casa il professor Senzani, di cui poi parleremo se volete, ma c'era, si riuniva la direzione, la direzione delle Brigate Rosse si riuniva a Firenze, avevano due o tre copi, forse anche di più, che potevano, eh? non è stato trovato niente di tutto, di tutto ciò, si brancola ancora assolutamente nel buio. È quasi come se fosse un, una cosa, una condanna così del cielo, perché io so quanto per esempio Vigna ci teneva a trovarla, ma non sono riusciti, sono riusciti, lui è riuscito a interrogare Sensani, a indicare che era un personaggio fondamentale, importantissimo, 
che era l'unico vero grosso personaggio di tutta questa vicenda, quello che poteva interrogare Moro, cioè devi mettere Moro con accanto qualcuno che gli possa fare anche delle domande, anche se come tu dici, come voi dite giustamente, molte cose erano praticamente eh, autonome, ma l'unico in grado, fra quelli lì, l'unico in grado di fare un vero interrogatorio era il professor Sensani, eh, parente di Fenzi, di tutto quel gruppo lì delle, delle Brigate Rosse, solo che a Firenze non si credeva che Sensani fosse già nelle, nelle Brigate Rosse, fosse già... e infatti eh, Vigna e eh, andarono a casa di Sensani cercarono del materiale, lui gli disse che non aveva nulla, che non aveva comunicato con i suoi studenti, non aveva assolutamente niente e mentre si avviavano alla porta Vigna mise lì del cappotto di Senzani appeso, mise una mano dentro e tirò fuori l'agenda con tutti gli indirizzi, tutto quanto quello che loro avevano cercato poi gli aveva detto di no. Quindi Senzani è un frutto di Firenze eh, del male, perché se si pensa come si è comportato dopo con tutta la storia di Peci, che vengono i brividi, eh, molto spesso viene a sentire le nostre delle conferenze, io non credo che oggi ci sia, comunque se c'è ha pagato, ha pagato, ha fatto i suoi anni di carcere, quelli che gli erano stati infissi, quindi è libero di, di girare, voglio dire che eh. ma allora, che cos'è che mi ha molto colpito? Noi in quei giorni, a parte il fatto che è stata appunto una lezione di giornalismo, cercare di seguire quello che stava succedendo, ma era, era veramente molto difficile, perché a parte le poche lettere che ci venivano date perché coloro che le ricevevano le davano, oppure qualcuno decideva di darle, non avevamo niente altro in mano e quindi era una corsa affannosa ogni giorno verso, eh, verso, non si sa, verso l'ora di chiudere il giornale con le poche notizie che, che avevamo ricevuto. Io devo dire che a quell'epoca è nata una sorta di mutuo soccorso tra i giornalisti che non è durato molto, ma è stata una cosa che ha lavorato, che ha servito abbastanza bene. Facevamo un punto della situazione perché io avevo quattro cose, la Silvana Mazzocchi ne aveva altre cinque, quell'altra ne aveva e si cercava di, di mettere insieme un po' le, le poche notizie che venivano date. Eh, al Ministero degli Interni c'era Cossiga con uh, Luigi Zanda, che è la persona che io credo che oggi, qualora fosse interrogato un pochino meglio di come è stato fatto nel passato, avrebbe ancora delle cose da raccontare, perché le vere cose ancora non credo che le abbia dette. E poi c'era questo signor Pianzenic, che per molto tempo è stato quasi ignorato il cibo che Zen, chi è, sì, va bene, dagli Stati Uniti avranno mandato qualcuno, invece poi piano piano si è capito che era un personaggio veramente importante, che era venuto a controllare quello che sarebbe successo, perché è chiaro che un'uscita, una soluzione con Moro Vivo era una cosa e, e apriva degli spazi a una politica che gli Stati Uniti a quell'epoca sicuramente non, non andava bene, un moro morto forse era quello che tutti, tutti desideravano, anzi senza forse. Però come vi dico era molto difficile e io credo che sia stata una buona scuola di giornalismo, però non si può dire che il moro è stato rapito perché noi facessimo scuola di giornalismo, mi parrebbe un, una cosa tremenda da, da da sostenere. Ehm, quindi questi scritti, noi come sapete, come potete immaginarvi, tenevamo i nostri taccuini come oro, io ho ancora qui questo piccolo taccuino con sopra scritto Moro, Morte di Moro, e ho tutti gli orari del giorno di Via Caetani dove sono, dove andavo, dove fumo chiamati, pensate, era un giorno addirittura il 9, 9 maggio del 78 che 
noi avevamo al giorno una specie di sciopero dei, 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 dei grafici, però riuscimmo a farvi entrare tutto, andare a Gaetani, il mio da, da lì allora era, non era tanto lontano, poi ci ho messo pochi minuti come sempre, e arrivati lì non c'era altro che vedevamo davanti a noi questa macchina, si vedeva dentro Moro, si vedeva benissimo, allora con io sono arrivata perché erano le 14 meno 5. E, e poi si sentiva di rifunzionare, pare che sia Moro, il vicequestore che diceva deve essere proprio lui, con la macchia che diceva delle cose, le corsi che andavano, che andavano. Sì, guarda, lo stesso grande tu un quarto, tu hai fatto dare detto qualche cosa in macchina, c'è sempre che ti segnato, non credo. Eh sì, ce l'ho. Sì, se ne. Che cosa sei? Ah, non lo so, non sei detto, però ha detto un quarto e lì a vedere. Faccio un pezzo della Tiro Bonsanti che prenderete. Ma alcune cose le più importanti devo averle già date alla regione toscana, alcune cose poi non lo so come saranno da comprare, cosa dovete tenere. Però comunque io sono disponibile, già che, già che si è fatto quella fatica in quegli anni. Ma quello che dicevi di Andreotti è, è vero, è drammatico, cioè è una cosa che rietta oggi poi. Io mi sono letta anche tutto il libro di, di Andreotti su quello che è uscito, pubblicato dai figlioli. È, è incredibile questo personaggio, non riusciva nemmeno a pronunciare la parola strage, diceva il fattaccio. Ma come il fattaccio? Cioè, lui quando parlava delle stragi, per esempio, delle stragi del Daimus, delle stragi il fattaccio, Dio santo. Quindi è un personaggio veramente da indagare, i suoi rapporti con la CIA che sono venuti fuori adesso dall'ultimo, credo, nell'ultimo libro di... Aspetta, c'è un libro su Andreotti e la CIA che è uscito adesso. Vabbè, poi te lo dico, eh, questi sono gli 85 anni. Scusate. chiesta. Voi avete fatto il calcolo di quante ore ha parlato, ha parlato uh, nel Moro? Quanto tempo piglia tutto? Tutte le cose che lui ha scritto e detto, quanto tempo ci ha voluto? Per dire questo? Sì. Ci, ci sono i testi dei brigatisti che dicevano che lui scriveva sempre. Eh, è stato fatto un calcolo da uno studioso dicendo, tenendo conto di questi, di questi fogli, che ha detto no, non è vero, perché in realtà noi abbiamo scoperto che questi fogli sono riscritti, cioè sono trascrizioni, cioè è soltanto la punta dell'iceberg, perché era il suo modo di scrivere, quindi è possibile che lui abbia scritto per 50 giorni ultimamente. Svegliava sì. perché effettivamente c'era questo piccolo, forse qualcuno di voi ha presente la, la, la figura della, della prigione del popolo, di Via Montalcini, e, e lì si capisce che c'era un piccolissimo minuscolo ingresso dietro a una libreria o qualcosa del genere, e, e poi lui c'aveva appena lo spazio per poter fare di no. Primo perché l'autopsia dice che lui ha respirato aria pulita, il che era tonico e i muscoli e i polmoni non, avevano, non davano questo segnale. Secondo perché molti di questi, alcuni di questi fogli sono scritti verticalmente, ma altri sono chiaramente scritti su un tavolino. Quindi questi sono i dati. Sì, per dire che ci hanno ancora da studiare parecchio prima di sapere tutto quello che è successo e come è successo, secondo me c'è ancora molto, molto da andare avanti. Sì, io ho questa curiosità di sapere quanto tempo ci ha messo perché effettivamente sembrerebbe che sia stato effettivamente sempre a scrivere, cioè che non abbia perso nessun niente. 
dalla mattina alla sera lui scriveva per, per sopravvivere perché era l'unica cosa che potesse fare comunque è stato molto duro e non vi dico dopo il lago della duchessa e dopo il lago della duchessa fu veramente tremendo perché contemporaneamente a mandarci nel lago della duchessa vabbè poi questa ve la posso raccontare però. E quella mattina del lago della duchessa io che avevo le notizie di prima mano perché essendo sempre del giornale di Montemoro ci, ci, avevamo un trattamento speciale dall'ufficio stampa del Liminale mi telefonò Gianna e mi disse vestiti bene e vai al giornale perché io vestiti bene dico vabbè è morto devo mettermi i tacchi il vestitino per benino eccetera invece vestiti bene voleva dire vestiti ben pesante che devi andare al lago della duchessa dove c'era un cielo, un freddo tremendo dove sono stata, sono andata per la prima volta in elicottero, con l'elicottero della finanza perché i carabinieri non mi avevano voluto portare, dicevano che le davano portano male. Sì, sì, eh, va bene. Dico, va bene, non mi porta tempo, perché allora ho chiesto a quegli altri. Ah, no, ma allora no, no, grazie a tutti. Sì, 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 Comunque è stata effettivamente una lezione di, di giornalismo impossibile. Questo problema, poi il problema del caso Nova, non è che ci ha abbandonato il momento dopo che lui è stato trovato eh, dopo il 9 maggio. Cioè, abbiamo continuato con le indagini, andare a vedere dove poteva essere anche prima di trovare la, la via Montalcini, non fu così semplice, ma insomma. Poi c'erano alcuni colleghi che erano molto più bravi, che avevano dei figli diretti e li hanno avuti prima, ma insomma abbiamo lavorato parecchio. E, però è rimasto il grande caso della storia del, del, della nostra vita, cioè di, di, noi, di noi che eravamo ancora abbastanza giovani allora e che ora, rivedendo tutte queste cose, rileggendole, mettendo insieme le cose che mi aveva detto Vigna, vi assicuro che Vigna era conosciuto, anche a Firenze lo conoscevano tutti e gli volevano bene, ma questo fatto di, di non aver saputo trovare il posto dove si riunivano le Brigate Rosse durante, dove discutevano quei testi che poi venivano mandati in giro, eccetera. Questa è stata una grande pecca, diciamo, della magistratura, delle forze dell'ordine, di chiunque indagasse eh, di Firenze e Firenze lo sapeva e lo sa ancora oggi. Grazie Sandra, mi sembra che gli anni li porti benissimo, quindi tranquillo. Il... Se Firenze ha avuto le vicende di cui si parlava, questa idea che per 55 giorni le Brigate Rosse abbiano scorrazzato per Roma, lasciato volantini, lasciato cose qua e là, e mai una volta siano state in qualche modo intoppate, è certamente qualcosa che veramente solleva veramente forti interrogativi. Ma ora so che voi state cercando di sistemare Roma no? come giunta e quindi probabilmente avremo una vita anche diversa anche in quella città. Comunque, qui Miguel Torre è di due qualità, sia come storico importante, sia come politico perché ha fatto parte della Commissione Moro e quindi ha potuto avere anche lui il suo punto di vista, il suo angolo visuale su questa importante vicenda. E gli do senz'altro la parola. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Ringrazio anch'io Leoblate per questa ospitalità e in questa biblioteca dove mi torno con grande piacere. E io ho partecipato in un momento particolare della mia vita, nel senso che ero parlamentare e quindi non potevo dedicarmi toto corde a questa impresa, eh, ma era un'impresa così interessante quella di fornire un'edizione critica del, del memoriale 
che coinvolgesse eh, degli specialisti eh, eh, nella costruzione di un'edizione critica, eh, che non sono gli storici, che fanno un altro mestiere, che non sono gli archivisti, che fanno un altro mestiere, e, e mi è sembrata un'occasione da non perdere, quindi, e quindi ho fatto del mio meglio ecco, per seguire eh, i lavori che certamente hanno avuto in Michele Di Sivo un coordinatore eh, rigoroso e eh, fondamentale anche per scandire il tempo che ha consentito eh, con una programmazione di quattro anni, quindi effettivamente un lavoro lungo di portare a compimento eh, questa impresa. E, eh, personalmente mi sono avvicinato al, alla questione mh, relativa a Moro eh, proprio con l'intento dal punto di vista storico di partire dai testi che egli aveva prodotto durante la sua prigionia. Eh, cioè mi sembrava incredibile che mh, già ormai vent'anni fa, nel 2000, 2008, quindi mh, eh, 2005, quando mi sono avvicinato a questi studi, mi sembrava incredibile che ci fosse già un, un gigante strano, cioè un gigante che era formato con una grande testa di interpretazioni, eh, poi lasciamo stare di che tipo di interpretazioni, c'erano interpretazioni che a me sembravano eccessivamente semplicistiche, c'erano interpretazioni che a me sembravano eccessivamente dietrologiche, c'era un'interpretazione figlie della cronaca, c'era un'interpretazione figlie della testimonianza. Eh, lasciamo stare diciamo, la qualità delle interpretazioni, ma appunto il fatto era che c'era questo gigante con una grande testa che poggiava su delle gambe fragili. E le gambe erano, o potevano essere, secondo il metodo dello storico, queste centinaia e centinaia di carte che Moro aveva prodotto, le lettere da un lato e il memoriale dall'altro, che naturalmente poi avrebbero costituito, ma allora non mi era ancora chiaro, una storia della storia, perché certamente avevano avuto um, una storia collegata alla loro trasmissione nel corso del tempo che era eccezionale, ed era una storia questa oggettiva, scandita dalla tempistica, eh, ne ha accennato Valdo Spini, no? delle carte uscite durante il sequestro, delle carte uscite soltanto in formato da tiro scritto nell'ottobre del 78, delle carte uscite 12 anni dopo il sequestro in fotocopia di manoscritto, come vedete c'era quindi un'attenzione da parte mia allo statuto con cui queste carte venivano trasmesse, perché un conto è un originale, un conto è da tiro scritto, un conto è una fotocopia di, uh, una fotocopia di manoscritto. un conto se è una fotocopia di manoscritto, 12 anni dopo nel 90 compaiono delle fotocopie di manoscritto, che quindi soltanto dopo 12 anni fatti ci restituiscono la certezza che Moro in modo autografo aveva scritto tanto, e, circa 420 fogli, e, e poi naturalmente l'evidenza che ancora oggi resta tale della mancanza degli originali di questi testi relativi al memoriale. E, ed è un'evidenza scandalosa nella misura in cui le fotocopie di questi originali erano state gelosamente custodite 
eh, appunto per 12 anni dentro l'intercapegna. Quindi c'era anche questa questione di una storia dentro la storia della vicenda Moro collegata alla trasmissione di queste carte. E, allora, guardate, per quanto riguarda le lettere, io in sostanza eh, ho cercato di concentrarmi eh, sulle modalità di recapito che le Brigate Rosse hanno adottato, perché anche questo mi sembrava un criterio il più possibile oggettivo, e per verificare se c'era o non c'era una strategia rispetto alle modalità di recapito e quindi del rapporto con l'esterno e, e questo è stato un aspetto che mi ha portato come dire, con certezza a stabilire che nonostante loro dichiarassero avessero dichiarato sufficientemente che non vi era stata alcuna forma di censura ecco che invece era proprio l'analisi asciutta delle tecniche di recapito a dimostrare che questa censura c'era stata ed era una censura funzionale a condizionare l'opinione pubblica italiana era una parte della propaganda armata delle Brigate Rosse voi dovete immaginare che non sono 97 lettere le lettere sono di meno sono 97 se noi mettiamo le lettere, i bigliettini, i testamenti, diciamo una novantina, un'ottantacinquina di testi, voi dovete immaginare, vado a memoria, che soltanto 4 su 85 furono divulgati durante il sequestro con la specifica volontà delle Brigate Rosse che raggiungessero effettivamente l'opinione pubblica cioè che fossero date all'ANSA o ai giornali, la Repubblica, il Messaggero, perché eh, appunto condizionassero la Repubblica. Poi oggi con sufficiente certezza siamo certi che di testi ne uscirono 36, sempre 36 fatto 100 più o meno, e 36 ne uscirono ma uscirono riservatamente e i destinatari di queste lettere decisero in parte di mantenerli riservati. Durante il sequestro moro, per farla breve, furono soltanto otto i messaggi che raggiunsero l'opinione pubblica, appunto quattro per volontà delle Brigate Rosse e quattro per volontà dei destinatari che in modo autonomo, ricevuta la lettera in modo riservato, decisero di divulgarla per le più diverse ragioni. Il Presidente della Repubblica Leone perché era il capo dello Stato, il segretario del Partito Socialista Grazzi perché ritenne che ciò corrispondeva a una convenienza politica, tattica del momento, e altre due per altre ragioni. Insomma, qui sono per quanto riguarda le lettere. La vicenda del memoriale è molto più complicata, articolata. Durante il sequestro le Brigate Rosse divulgano soltanto nove fogli e sono quelli relativi a Paolo Emilio Tamiani. Devo dire che uno dei successi, secondo me, nascosti ma particolarmente interessanti di questa edizione critica è il fatto che ci consente di affermare, secondo me con ragionevole, eh, mi sono le parole perché dire ragionevole con simiglianza è troppo poco, eh, con, con ragionevole senso della realtà che eh, c'è stato anche uno scritto eh, relativo ad Andreotti eh, che potrebbe essere uscito contestualmente al, alla parte su Paolo Emilio Taviani e questo diciamo potrebbe essere provato, pensate voi attraverso, ora non entro nei particolari uno studio del toner del toner che ha riprodotto le fotocopie di manoscritto e che effettivamente è omologo a quello della parte che poi invece riguarda lo scritto di Paolo Emilio Italiani. 
Eh, comunque, questo è ciò che esce, Paolo e Mino Italiani, e tutto il resto resterà un tesoro nascosto che uscirà in parte da Tito Scritto nel 78. Eh, ora rendetevi conto che un testo da Tito Scritto non firmato è un testo inutile, completamente depotenziato del suo significato autoriale, perché è del tutto evidente che chiunque può battere a macchina un testo e attribuirlo a Marco da Milano o a Michele Di Sino. Tant'è che nell'ottobre del 78 furono in tanti ad avere gioco facile e a dire, vedete, abbiamo finalmente trovato le veline attraverso le quali i brigadisti eh, suggerivano a Moro cosa doveva dire. Le abbiamo trovate, la riprova che avevamo ragione noi durante 55 giorni a sostenere che, eh, che Moro era completamente condizionato dai suoi sequestratori, che scriveva sotto dittatura. Ora, col senno del poi è del tutto evidente che si è trattato di un abbaglio, ma questo abbaglio si è compreso soltanto nel 1990, quando di quei dati lo scritti sono state trovate le fotocopie di manoscritto e quindi è emersa l'evidenza autografa di Moro. E quindi questa è stata una prima questione non da poco siamo entrati nel tempo del prigioniero questo è vero ma è anche vero che siamo entrati nelle modalità produttive della scrittura di Moro guardate che eh, Di Sivo possa affermare con sufficiente certezza certezza che io condivido eh, che parte di questo memoriale non è stato scritto come i testimoni ci hanno raccontato che è stato scritto, cioè i ginocchioni su una brandina, ma è stato scritto su un tavolo probabilmente ampio come questo, cioè su un tavolo dove era possibile distendere le carte, confrontarle e prodursi in una bella scrittura. Guardate che questo è molto importante. È molto importante perché i testi hanno una loro autonomia, hanno una loro materialità che parla. È soltanto sorprendente che affermazioni del genere possano essere fatte soltanto 44 anni dopo i fatti. In realtà, veramente, se fossimo stati più seri dal punto di vista istituzionale, una perizia della magistratura su queste questioni affidata a dei professionisti del campo avrebbero potuto chiarire questi aspetti ma veramente nell'imminenza dei fatti e dei processi ma così, così è stato e voglio dire un'ultima cosa alla quale sono affezionato sono affezionato in ragione del fatto che mi sono poi trovato a scrivere un libro il memoriale della Repubblica su questo memoriale, su questo testo allora queste carte sono certamente incomplete e, 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 e la domanda quindi di quanto tempo ci vorrebbe a scriverle Uh, è una domanda che deve, che è tutto interessante e legittima evidentemente, ma che deve tenere conto di questo aspetto. L'espressione è una punta dell'iceberg, il resto è sotto, è un'espressione che si trova in una lettera di Moro. Um, queste carte, lo disse bene la moglie di Moro, sono un povero corpicino, utilizzò questa metafora, e ci fu il collaboratore più attento e più sensibile di Moro, Corrado Guerzoni, che le definì dei papiri che, si, eh, che è come se riaffiorassero mille anni dopo il tempo in cui sono stati prodotti. Sono delle carte quindi mutile e credo che lo siano, credo che lo siano, meglio da questo punto di vista eh, lo credo con certezza che lo siano su almeno 4-5 punti eh, eh, che ho argomentato eh, argomentato in questo libro 
ve li riassumo brevemente perché guardate che questa è una storia che se la si vuole prendere in maniera semplice come è giusto che sia perché la verità è semplice guardate e è una storia semplice non è una storia cioè il complicare per il complicare è funzionale a nascondere la semplicità di questa vicenda e cioè l'Italia attraverso il sequestro Moro ha subito un ricatto è stato un ricatto spionistico, informativo di raccolta di informazioni sensibili che riguardavano la sicurezza dello Stato io lo dico in maniera sfiorando la banalità ma insomma se le Brigate Rosse ave avessero voluto uccidere Moro e basta ma lo avrebbero fatto il 16 marzo è evidente che le Brigate Rosse non vogliono uccidere Moro e basta lo vogliono sequestrare e lo vogliono interrogare e questa interrogazione è un'interrogazione stringente che riguarda com'è lo stesso Moro a dirci nella prima lettera fondamentale che scrive a Tossiga questioni attinenti alla ragione di Stato posso essere indotto a parlare su questioni che riguardano ragioni di Stato insomma Moro non era un farmicista di Orgosolo che viene rapito e c'è una trattativa per la sua liberazione che riguarda soltanto le sue proprietà Moro è uno dei personaggi politici più influenti non solo nella storia d'Italia di quel tempo ma anche nei libri, libri internazionali del tempo questo almeno dal 67 in poi ha questa dimensione anche internazionale io lo dico sempre a livello di battuta è come se Kennedy invece di essere ucciso da Oswald si fosse trovato da un giorno all'altro in un sobborgo di Dallas interrogato da personaggi sconosciuti questa è la specificità di quello che arriva e avviene a Roma nel 78 e che è eccezionale allora, e chiudo gli argomenti che sono stati eh, levati e che non sono qui dentro riguardano il golpe borghese riguardano la fuga di, Kla di Kappler Uh, riguardano il conflitto medio orientale tra palestinesi e israeliani che negli anni 70 avevano scelto l'Italia come luogo di scontro attraverso attentati, attraverso sabotaggi uh, e io direi che questi tre elementi sono veramente sufficientemente accertati e se noi li andiamo a vedere cosa che non posso fare per ragioni di tempo Dico però che solo in maniera generale hanno, hanno due caratteristiche che li accomunano, cioè la fuga di Kappe, il conflitto arabo-israeliano e il golpe borghese. La prima questione, nel 78 c'erano dei processi aperti da parte della magistratura. Su tutte queste tre vicende, la vicenda del golpe borghese del 70, la vicenda, ad esempio, della caduta dell'Edo Arbo 16 nel eh, 70, 73, credo, 73, che è un anno incredibile e cruciale di questo conflitto arabo israeliano che sceglie l'Italia come campo di guerra. Che dobbiamo fare? Non è che lo abbiamo contro noi, ci siamo trovati dentro questo conflitto, che è un conflitto che riguarda l'area mediterranea. Allora, eh, c'era un processo in corso, che si sarebbe concluso soltanto in parte nel 1990 e, e sulla fuga di Kappler c'era uh, un racconto che veniva fatto al grande pubblico ogni 15 agosto, ce lo ricordiamo, ciascuno di noi si sarà trovato in agosto uh, a tagliarsi i capelli in un barbiere eh, italiano e avrà letto o gente oggi con l'intervista al povero Lattanzio del ministro, il carabiniere che raccontava stavo lì ed è scappato, ma questo per anni è andato avanti. Allora, c'erano inchieste aperte ed erano nodi 
che riguardavano relazioni internazionali con paesi amici, Israele, la Germania e per quanto riguarda il eh, golpe borghese negli Stati Uniti. Ho finito, vostro onore, in che senso? Nel senso che mi sembra sufficientemente chiaro che erano dei nodi altamente problematici che riguardavano argomenti delicatissimi nel punto di incrocio tra la dimensione nazionale che riguarda l'interesse italiano, però nel punto più delicato, cioè nella sua proiezione internazionale. Allora, queste carte eh, sono state eh, tirate via, noi sappiamo della loro esistenza perché una serie di personaggi, eh, brigatisti, eh, giornalisti, ehm, politici, ma tutto questo nel mio libro è diciamo, raccontato, hanno testimoniato di aver letto o conosciuto i contenuti di questo memoriale prima del 1990. Ne dico soltanto una, cioè Nadia Mantovani, Nadia Mantovani, una brigatista, dice io una sera stavo lì copiando questi dattiro scritti, eccetera, e sono sicuro che si parlava di Kapler. Ma lei lo dice perché testimonia in maniera genuina ciò che sta facendo, lo testimonia prima del 1990, quando nel 90 escono queste fotocopie di manoscritto, di Kapler non c'è traccia. Tutto qui. Cioè, tutto qui. È un esempio, uno, ma ne potrei fare altri, che dimostrano di come questi papiri, che sono i papiri che ci interrogano ancora, era fondamentale bloccare con un'edizione critica le carte, le carte per come le conosciamo. Questo che, ha fatto, che abbiamo fatto nel Milodo e nel Brodo, in realtà è, è, è Michele Tessivo che bisogna ringraziare, perché noi ci siamo messi al lavoro sotto la sua direzione, ciascuno con le sue competenze, è stato un lavoro fondamentale, è stato fondamentale bloccare le carte per come le conosciamo, bloccarle criticamente nel 2022. Ma io sono certo che ci saranno sorprese, ci saranno sorprese nel corso dei prossimi decenni, ma chissà tra un secolo, ci saranno le sorprese che ci restituiranno una maggiore intelligenza di quanto è avvenuto con il sequestro e la morte di Moro, che sono due cose che vanno analizzate autonomamente l'una dall'altra. Moro è stato rapito e poi viene ucciso. In mezzo c'è la tragedia e l'agonia dei suoi scritti e di questo ricatto, di questo ricatto spionistico e informativo che attraverso le Brigate Rosse l'Italia ha subito. detto, Marco da Milano è autore di un libro, la, Un atomo di verità, che tra l'altro è un libro che ha personalmente, la cui lettura mi ha commosso anche, perché ha tra- vissuto questa vicenda attraverso il padre, che era un uomo diciamo vicino a Moro nell'ambito della democrazia cristiana e quindi è un libro scritto certamente appunto da un grande giornalista con i tempi storici, ma anche con la passione di chi appartiene a un certo filone o come un padre che apparteneva a questo filone culturale ideale in cui Moro si riconosceva. Forza. Grazie Paolo, grazie anch'io, mi ringrazio la Biblioteca di Berblate, il Comune, la Fondazione e il Circolo Lusterni per questo invito. Stavo pensando, mentre, mentre parlavate, che insomma in questi minuti Giovanni Falcone moriva esattamente 30 anni fa, alle 17.57 eh, scoppiata la bomba eh, nell'autostrada tra Palermo e Punta Raisi all'altezza di Capaci insieme a Francesca Corbillo e agli agenti di Cillo, Montinaro e Schifani e, e mi sembra eh, quando Michele e Pablo mi hanno invitato ho pensato subito che era il 23 maggio che parlavamo di Moro il giorno in cui è stato ricordato, viene ricordato proprio in questi minuti Giovanni Falcone, in un altro momento istituzionalmente romente, 
Eh, sono qui felicissimo di essere e onorato di essere allo stesso tavolo con Sandra Monsanti. Io eh, 30 anni fa ero un lettore delle, delle sue cronache su Repubblica e lei 30 anni fa stava raccontando di un impasse per l'elezione del Presidente della Repubblica e in quel fine settimana si preparava eh, l'uscita in scena della candidatura di Giuno Andreotti al Quirinale. Eh, tu in un articolo proprio in quelle, quelle ore che precedono scrivi che Nando dalla Chiesa che era deputato, nostro amico, deputato della rete, ne ho letto, quel pomeriggio per fare una sorta protesta per quello che, che avveniva, che stava per avvenire, era scritto su una scheda annullandola, ma dando una testimonianza fondamentale, il nome di Giorgio Ambrosoli. Eh, Nando dalla Chiesa aveva votato Giorgio Ambrosoli, unite questi nomi dalla Chiesa, Ambrosoli, Falcone, Moro, beh, insomma, unite i puntini e chiedete di cosa ti unisce. Eh, unisce certo forse anche un personaggio, ma gli unisce una storia, una nostra storia italiana, che va analizzata, va raccontata, non, non, non va abbandonata ai complottismi, noi anche qui abbiamo fatto e stiamo cercando di fare un racconto e un'analisi. E questa storia italiana in cui tante pagine non si conoscono, ma tante altre pagine si possono cercare di comprendere, esattamente come il memoriale. Eh, Miguel Gotora ha appena detto cosa, cosa manca, manca tantissimo a dispetto di quello che i brigatisti annunciarono diffondendo la lettera di Moro Cossì al 29 marzo 1978, ehm, tutto la mafia democristiana vorrebbe tenere nascosto tutto, noi diremo tutto, tutto sarà dato al popolo. Abbiamo visto che non è stato dato niente, è stato dato un pochino per citare Moro, eh, a proposito di Paolo VI, è stato dato un pochino, eh, le cassette, le registrazioni sono state distrutte, non, non si sa perché, non si sa come, probabilmente per tenere nascosta anche la voce di chi interrogava. Sandra, quando sono venuto a presentare una comunità quattro anni fa a Firenze, la gente era c'era Giovanni Pensani in prima fila, in seconda fila. E io l'ho anche provato a tirare la ma lui stava. Non l'ho nominato, però ho detto c'è anche in questa sala chi potrebbe dire qualcosa. Che mi fecero una domanda sul caso Cirillo, peraltro, che, insomma, era proprio. Però, però lui non ha, non ha neanche in quel caso. No? Diciamo, ha preferito restare nella sua riservatezza e così come, così come eh, le ore del delitto Falcone vengono anche precedute da eh, anche qui Sandra ha raccontato tante volte vengono precedute da un'agenzia legata all'onorevole Vittorio Spardella l'agenzia Repubblica che dice che la situazione criminale potrà essere sbloccata solo con qualcosa di simile all'omicidio di Moro e della sua scorta, viene citata la scorta, e un bel botto esterno, ecco questi sono, sono virgolettati, che questa agenzia ufficiosa, come tante ne circolavano in quella stagione, in cui non c'erano ancora i siti, non c'erano i social, quindi anche le informazioni ufficiose, per non dire oscure, circolavano in mezzo stampa con delle veline, che erano dei, 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 dei ciclostilati, che venivano poi distribuiti nelle sedi dei giornali, nelle sedi dei ministeri, per ben due volte il 21 e il 22 maggio eh, viene preconizzato qualcosa che poi il 23 maggio avviene. Questo per dire che molte cose sono sconosciute, altre sono note e magari non vengono raccontate e ciascuno per parte nostra deve fare il suo lavoro, i magistrati, gli storici, ci siamo eh, gli studiosi, questo libro è nella parte introduttiva presenta una varietà di discipline che raccontano, analizzano il memoriale. La grafologia, per esempio, è un testo eh, importantissimo, quello eh, di, 
è di Antonella Pardo, esatto, perché è anche emozionante, come, come diceva Michele, racconta il metodo con cui Moro faceva le interviste, tra l'altro eh, analizzando un'intervista di fece Guido 40, che è stato mio compagno di stanza all'Espresso, lui era il decano, io ero il cuscino, è un'intervista molto importante del 1974 in una stagione in cui i politici facevano un'intervista l'anno, due forse, andavano in televisione una volta l'anno, chi riusciva a portare a casa un'intervista a Moro o a Berlinguer, pensate quella di Giampaolo Marza a Berlinguer del 1976, faceva uno scopo straordinario, i politici non puntavano, non parlavano ogni 5 minuti, non raccontavano cosa hanno mangiato a colazione, quindi le interviste erano fondamentali e avevano anche un'elaborazione scritta perché per un politico, ma anche per un giornalista, era un documento che doveva restare, era un vero e proprio documento politico. E, e lei racconta anche le ultime eh, scritte di Moro prima, prima del rapimento che sono eh, il libretto universitario, la data e il titolo della lezione, sono gli ultimi documenti con la scrittura di Moro prima di quella scrittura che tormenta tutti, diciamo, tutti quelli che se ne occupano eh, da, eh, da 44 anni. Eh, io vorrei dire solo, perché abbiamo parlato molto del, 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 del memoriale, vorrei dire solo alcune cose che sono contenute nel memoriale, cioè quello che sappiamo, perché c'è anche poi un contenuto, è un contenuto di merito e quel memoriale storicamente si colloca in un momento in cui tante cose stanno cambiando, nel 1978 un anno di mezzo, tra il 68 e l'89. E l'operazione politica a cui Moro dava il suo nome, la sua, il suo prestigio, era in fondo l'operazione politica di fuoriuscire da Yalta con 11 anni di anticipo rispetto alla caduta del muro di Berlino. Questo è in dubbio, quindi, quella operazione vada collocata dentro questo quadro internazionale e interno. Va anche detto che quell'operazione era fragilissima, era debolissima e quella mattina stava per saltare tutto. Basta leggere i giornali di quella mattina, della mattina del 16 marzo, vengono superati ampiamente dalla, eh, dalle edizioni straordinarie che, che cominciano ad arrivare in edicola dopo l'ora di pranzo con le foto della strage di via Mario Fagni. E in quelle pagine, rileggendole oggi eh, con, su un piano storico, eh, Moro analizza tante cose, alcune non le capisce, altre le intuisce, le capisce perfettamente. E tra queste ne vorrei citare alcune. Una sicuramente è il piano internazionale, che è il contesto, è il quadro in cui lui inserisce tutte le riflessioni e c'è quel passaggio in cui lui racconta di come nel cuore degli anni 70 è stata strascitata in queste settimane Helsinki, che è forse il culmine dell'opera di Moro come ministro degli esteri, politico di dimensione internazionale, il trattato di Helsinki del 1975, ma lui nel memoriale parla di come in quel momento gli Stati Uniti operano per lasciare l'Europa testuale a dimensione regionale. E c'è tutta una lunga riflessione su Kissinger, l'Europa e come l'Europa non riesca a diventare soggetto politico nel, 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 nel mondo diviso in due schieramenti. E sono considerazioni di una certa attualità anche in queste settimane. Eh, il secondo spunto è direi la fine, certo la fine dei partiti, chiamola proprio così, ma è la fine di quella politica, cioè la fine eh, di una politica che eh, guidava l'economia anche diciamo con, a volte in modo non, non lodevole, con un intervento, un'ingerenza eh, massiccia nelle strutture dell'economia di Stato, delle partecipazioni statali, su cui ci sono tante pagine del memoriale ma certamente anche con l'idea di offrire una, una guida. Moro 
non era dei politici che affermavano leadership, che affermavano guide. Ehm, il verbo che si poteva usare per loro è accompagnare, accompagnare la società nel suo sviluppo piuttosto che guidarla con un'idea, con una forzatura per cui la società si deve adeguare all'idea di un partito o addirittura di un leader politico. Però certamente era una politica che aveva anche l'orgoglio della sua dignità e del suo ruolo in un paese. Mentre proprio in quel momento, e si può dire che l'operazione Moro Berlinguer era il culmine eh, di, di un tentativo di autoriforma al sistema dei partiti, fallito il quale, e fallito non a caso, fallito eh, e sconfitto il 16 marzo 1978, e quei partiti e quelle strutture e quelle istituzioni non hanno più trovato al loro interno la forza di autoriformarsi. E questo non è eh, il destino cinico e baro, c'era la debolezza di quelle classi dirigenti, c'era chi aveva lavorato perché quelle classi dirigenti fossero indebolite, fatto sta che da quel momento in poi dai partiti ci si sposta sull'idea delle riforme istituzionali, delle riforme elettorali e c'è un passaggio di moro nel memoriale ogni volta che c'è una difficoltà politica obiettiva sembra sbucare lo strumento elettorale che dovrebbe permettere di superarla in generale si può dire che si tratta di false soluzioni di reali problemi politici e che opportuno non farsi mai le illusioni non si accomodano con strumenti artificiosi situazioni obiettivamente contorte naturalmente il tema delle istituzioni era molto importante loro lo sottovalutava così come lo sottovalutava Berlinguer ma aver delegato tutto lo strumento delle riforme peraltro mai compiute senza eh, dedicarsi in modo altrettanto forte alla riforma dei soggetti che avrebbero dovuto poi eh, realizzare quelle riforme è stato sicuramente un elemento di debolezza di tutto il processo riformatore che appunto poi dopo tanti decenni ha dimostrato veramente poco. Tra, eh, i, tra le strutture, nel discorso, l'ultimo discorso pubblico prima del, del rapimento, il 28 febbraio 1978, questa frase c'è anche eh, all'inizio del film di quell'occhio esterno notte, quando Moro dà del paese una delle definizioni più eh, esaustive, più, più belle direi, un paese dalle strutture fragili e dalle passionalità intense, ecco una definizione eh, con cui un grande politico riesce a descrivere il suo paese, la situazione in cui si trova e anche la sua difficoltà politica. Eh, in un paese dalle strutture fragili, dalle passionalità intense, in cui i due elementi eh, finiscono per costare, per paralizzarsi, tra le strutture, fatemelo dire, eh, c'era anche quella, ed è impressionante leggerlo, quella del mercato delle opinioni, eh, quella dei giornali, quella della crisi della stampa e del giornalismo, dell'informazione già nel 1978, con quell'accenno alla eh, macabra edizione straordinaria sulla mia morte, tutti i giornali scrivevano la stessa cosa, ma soprattutto alla idea che la crisi industriale dei giornali era anche una crisi editoriale che si sarebbe trasformata in una crisi politica e in una crisi della democrazia, perché scrive il paese è dominato da 5 o 6 estate, su 20 25 sei regionali è difficile bloccare, su 5 o 6 sì, e non, non solo non troverai più opinioni, non troverai neppure notizie, Moro 1978 che arriva, arriva dritto dritto al 2022. E infine quella, quel passaggio sui partiti, lui era un uomo di partito, era l'uomo della democrazia cristiana, ma riteneva che i partiti fossero infrastrutture della democrazia, quando racconta di aver visto prima del rapimento il film di Roberto Faenza, Forza Italia, che era una specie di grande, eh, oggi diremo un grande blog sulla storia di, della democrazia cristiana, 
e lui era impressionato dal linguaggio che definisce estremamente spregiudicato che i democristiani utilizzano uno contro l'altro durante un congresso e oggi questi modi di dire e di fare sono accettati e mettono in moto una sovrastruttura politica che presumibilmente, poiché le cose non nascono a caso corrisponde all'esigenza di una parte almeno della società italiana di oggi poiché le cose non nascono a caso eh, è anche questo in una situazione di dominio pieno e controllato in una situazione di prigionia la riflessione di un uomo politico che senza qui fare delle agiografie inutili non smetteva di ragionare di politica perfino nella, in una situazione di costrizione quando ho conosciuto Michele Di Simone con, con Gotora anni fa eh, ci siamo conosciuti perché a Santivo la Sapienza venivano mostrate per la prima volta le lettere di Moro, gli originali, e poi quando abbiamo ragionato, mi ha aiutato anche nella scrittura del mio libro, abbiamo messo appunto al centro questa parola, il tempo. Il tempo eh, per Moro era una dimensione fondamentale, per tutti i uomini e le donne politiche dovrebbe essere una dimensione fondamentale. Eh, fatto salvo che oggi il tempo è veloce, eh, il tempo consuma, il tempo corrode, eh, chi fa politica sembra non avere tempo, ma è qualcosa di più ampio della politica, anche chi fa giornalismo, chi fa cultura. Eh, sembra sempre che ti devi consumare nell'istante, mentre un politico come Moro pensava che il tempo fosse il fattore dominante, sempre in quel discorso dice se ci fosse data la possibilità di saltare questo tempo, e io direi saltiamolo, ma questo non è possibile, questo è il tempo che ci è stato dato da vivere. Il tempo che, che poi gli restava da vivere nei due mesi successivi era il tempo del prigioniero ed era anche il tempo della scrittura del prigioniero. Quindi di questo memoriale e di questo volume e di questa impresa collettiva, appunto con tante eh, discipline che si cimentano, eh, c'è la ricostruzione del tempo di Moro, del tempo del prigioniero, ma anche del nostro tempo, del tempo del nostro paese che eh, non è un tempo che si consuma in quei 55 giorni, ma anzi noi possiamo dire, e ne siamo qui a testimonianza in tanti a parlare questo pomeriggio, che quei 55 giorni durano ancora, sono durati decenni e continuano a durare perché quel tempo non è finito, non è finito il tempo di cercare la verità, la giustizia e non è finito il tempo di riflettere sulle parole di quel prigioniero e di quella voce che continua a parlare. Grazie a Marco da Milano e grazie anche per aver ricordato l'anniversario di Falcone. E qui, rappresentando in questa serie il Circo Rosselli, una cosa la devo dire, e cioè no, che noi il 30 aprile 1989 chiamavamo Falcone al Circo Rosselli, come testimonia un articolo che ho pubblicato oggi sul giornale Cittadino. E se vi ricordate bene le date, eravamo fra la delusione che Falcone aveva subito nelle sue aspettative e il primo fallito attentato della Dauda che è del giugno successivo. Credo di essere stato uno dei primissimi a, a, tele, a telefonare la solidarietà. Per dire che in quel momento delicato e difficile noi riteniamo comunque di offrire, per quanto possa essere marginale la tribuna fiorentina, anche una tribuna fiorentina per poter sottolineare invece e, e, e se qualcuno ha voglia, il testo della conferenza l'abbiamo pubblicato sui quaderni del Circo Rosselli, concludeva con queste parole più o meno. La situazione è molto grave, però abbiamo messo in moto degli interventi eh, che possono portare a dei risultati che la possono far migliorare. Quegli interventi in effetti li aveva messi in moto, ma per quegli interventi ha pagato con la vita. Quindi grazie di aver ricordato questa, questa circostanza. Per quanto riguarda la vicenda di Moro, credo che dalle parole che sono state dette, in particolare ultimamente di Marco da Milano, tutti ci siamo resi conto della profondità eh, di, di quest'uomo politico. Eh, 
profondità di pensiero, eh, non era un pragmatico. Eh, non so se è una cosa vera o se è una leggenda metropolitana. Pare che un altro prelato vaticano avesse commentato la situazione della DC con queste parole. Che cosa volete? Noi abbiamo un uomo che fa, ma non pensa, e uno che pensa, ma non fa. Non so se si riferiva a Fanfari, evidentemente. Non so se questa è una leggenda metropolitana o se, se diciamo, una battuta che gira. Però certo, avendo vissuto per esempio il Moro, presidente del Consiglio del centro-sinistra dall'83 all'87, e queste lunghe e faticanti mediazioni che ogni riforma doveva affrontare e così via, rispetto alla sbrigativa eh, taglia dell'intervento fanfaniano, indubbiamente questo è un dato. Però come profondità del pensiero politico che non cominciava allora, è cominciata la Costituente in realtà, perché già la Costituente si vede, sia pure il cuore molto giovane, ma la profondità del pensiero politico. E comunque il dibattito politico che, si, che veniva affrontato allora. È vero, quello che ha detto Sandra Bonzanti, la prima impressione è questa, si è, stato, è stato fatto un accordo di solidarietà nazionale tra protagonisti Moro e Berlinguer, colpendo Moro, colpendo Moro si ferma il processo, che in effetti si ferma poi nel dicembre successivo. Una cosa che faceva tanto arrabbiare Giorgio Napolitano, ma purtroppo è vera, la spaccatura avviene per motivi globali, ma è, il punto su cui avviene è sul sistema monetario europeo. Questo, il fatto che il PC avesse votato contro lo SME è proprio una cosa che non mi, non mi riusciva, perché proprio lui, eh, però è così, eh? però in realtà la spaccatura è globale. Ricordo l'influenza l'influenza che ebbe il numero speciale del male che simulava il numero del, 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 eh, che simulava la rottura del PC della società nazionale che ecco ebbe allora però è anche vero che un moro rilasciato nell'eventualità che fosse stato rilasciato non credo che sarebbe stato un uomo consustanziale alla continuazione del compromesso storico credo che avrebbe rappresentato invece qualcosa di molto più complesso il che credo spieghi ma qui è inutile dare ragioni torti a livello spieghi anche l'atteggiamento che per la verità non è molto presente nel memoriale presente in lettere l'atteggiamento della, sulla trattativa della segreteria socialista Craxi e dell'ipotesi dell'ipotesi umanitaria e credo che anche questo sia forse un elemento anche lì che può entrare nel dibattito e che possa essere un elemento di spiegazione Certo c'è un bisogno di verità e questo volume credo che ci aiuti e poi forse come ha ragione Miguel chi sa fra qualche decennio se dovessero venire fuori gli originali eh, di queste fotocopie chi ce li ha, dove sono stati nascosti, sono stati distrutti e, perché da allora in poi è vero questa analisi la democrazia italiana è stata più debole da, momento, da quel momento in poi Ricordo, e non c'ero perché entrai alla Camera nel 79, ma se guardate il filmato del discorso di insediamento di Sandro Pertini nel 78, Pertini dice con molta chiarezza se fosse vissuto Moro, lui, non io, pagherebbe a voi oggi da questa tribuna. Cioè si rende assolutamente conto che la traiettoria naturale di Moro sarebbe stata l'elezione alla Presidenza della Repubblica, che gli era stata negata al momento delle elezioni di Leone, anche se poteva essere assolutamente nelle, nelle cose, ma che sarebbe senz'altro arrivata se avesse continuato l'ipotesi della solidarietà nazionale. Dopo di allora la democrazia italiana è sempre stata più debole e allora eh, bisognava che ci fosse una presa di coscienza che la strategia della fermezza non esauriva il problema e questa non ci fu. La strategia della fermezza fu vista come un modo di superare il problema, la difficoltà, ma che cosa poi questo avrebbe significato? Una capacità dialettica, di approfondimento, di rapportarsi, oggettivamente non c'è stata. Però io credo che eh, nessun uomo politico è indiscutibile, tutti hanno preso i propri difetti, ma un grande uomo politico come Morgoff si deve continuare a farlo parlare. E naturalmente a livello anche filologico capire cosa è, cosa è mancante, cosa non è mancante quanto le Brigate Rosse hanno fatto di censura e quanto è stato evidentemente fatto. Si deve far parlare perché non si può chiudere questa pagina eh, troppo rapidamente, al contrario, credo che 
noi siamo una democrazia e me in continua transizione anche questo vorremmo che non fosse così ma questa specie di transizione politica italiana sembra veramente non avere termine e concordo con quello che è stato detto per affrontare questa tematica non si può bruciare col commento del giorno per giorno del momento per momento occorrerebbe avere delle visioni della, e la capacità di visione che avevano contraddistinto Aldo Moro forse fa parte più della mia sensibilità ma ricordo che quando Moro dovette convincere la DC della bontà della politica di centro-sinistra fece una relazione di sei ore al congresso di Bari e io ero piccino, ero proprio un ragazzino ma ero fanatico della politica mi ricordo alla radio e volevo vedere come andava a finire ed ero deluso perché il giornale radio continuava a dire è ancora in corso il discorso <ride> io ve lo sapevo che l'aveva detto ma non era possibile, è ancora in corso per sei ore e, e, e questo descrive tutto il personaggio e quindi descrive tutta anche la lunghezza di questi scritti e quanto si sia dedicato e io credo che in qualche modo ci abbia voluto far pervenire qualche cosa noi non possiamo che evidentemente ricostruire scampoli, pezzi che vanno poi costruiti in un mosaico ma credo che ricostruendo questo messaggio che ci ha voluto far pervenire facciamo un'opera che è politicamente e anticamente giusta ed importante vedo che voi l'avete apprezzata perché siete venuti in tanti e non sapevo che questa era la prima eh, presentazione in pubblico l'altra è stata in remoto e veramente che spero che questa presentazione possa veramente dare onore al, discorso, al lavoro dell'equipe coordinata da Michele Di Sivo, di cui Michele Gotorra è uno dei rappresentanti, e quindi veramente prendere questo testo in tutta la sua importanza e cercare, per quanto ci riguarda, di cogliere fino in fondo il messaggio che vuole lanciare.